、平均休暇時チャンネルをご覧いただきありがとうございます。英語学習の時間がやってまいりました。皆様、どのようにお過ごしでしょうか。NHK ワールドさんの動画ニュースを使って、新しい英単語、表現、そしてニュースの意味を理解しながら、英語力をアップしていきたいと思います。まずはこのニュース動画始めから終わりまで集中して聞いてニュースの意味がわかるのか出てくる単語表現をキャッチアップできるのか確認してその後ニュース原稿を使って詳細を確認しながら私たちの英語力をどんどんアップしていきたいと思います気に入ったら英検一級家事チャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれでは早速まずはこのニュースを集中して聞いていきましょうでは、ニュース流しますので、集中して聞いていきましょう。China's economic growth picked up pace in the July to September period, but the figure was still lackluster and came about a week after an unusual delay. The National Bureau of Statistics said on Monday that the country's gross domestic product grew 3.9% year on year in the three months through September adjusted for inflation. That's higher than the 0.4% logged in the previous quarter when Shanghai was in a coronavirus lockdown. The government's moves to contain the spread of COVID 19 hurt consumer spending. Financial struggles at real estate companies led to continued construction delays that also weighed on growth. The government has rolled out stimulus measures to help support the economy, but analysts are still expecting annual growth to be much lower than Beijing's target of around 5.5%. It is believed that the latest GDP figures were delayed to avoid casting a shadow over the Chinese Communist Party's National Congress last week. いかがだったでしょうかニュースの意味、出てきた単語表現。キャッチアップできましたでしょうか理解できましたでしょうか今、理解できていなくても大丈夫です。この後、ニュース原稿を使って詳細を確認しながら、一緒に英語力をアップしていきましょう。今、画面の右側に映っているのが、このニュースの英語原稿とその日本語訳ですね。えー、次はこの動画を区切りながら確認して、そこに出てくる単語。表現、そして意味を部分部分に分けて理解していきたいと思います。では集中して聞いていきましょう。China's economic growth picked up pace in the July to September period, but the figure was still lackluster and came about a week after an unusual delay. The National Bureau of Statistics said on Monday that the country's gross domestic product grew 3.9% year on year in the three months through September adjusted for inflation. That's higher than the 0.4% logged in the previous quarter when Shanghai was in a coronavirus lockdown. The government. まずここまでですね。見てみましたので、出てきた単語、あ表現、えー、そしてニュースの詳細意味確認していきたいと思います。えー、まず、China's economic growth picked up pace. Picked up pace で回復するペースを上げるっていうんですね。In the July to September period, 7月から9月の期間での中国の経済成長率というのが picked up pace。まあ、ペースを取り戻してきているということですね。But the figure was still lackluster. この lackluster という単語ですけども、しかし、フィギュア、この数字ですね。GDP の数字っていうのがまだ still. ラクラスターですけども、ラクラスターは何かというと、ラクラスター。見苦しいって出てますね。ラクラスター。ラクラスター。パッとしない。ピリッとしない。冴えない。こういう意味ですね。ラクラスター。覚えておきましょう。ラクラスター。見苦しい。冴えない。パッとしない。まだ数字はパッとしませんということですね。The figure was still ラクラスターですね。And the came about the week after unusual delay ということで、unusual delay。unusual, 珍しいということですね。unusual delay, 普通はない、通常はない、えー、1週間遅れで発表されたということですね。The National Bureau of Statistics, National Bureau of Statistics ですけれども、国立統計局ですね。Statistics というのは統計ですね。National Bureau. 国立統計局は、on Monday that the country's gross domestic product grew 3.9% year on year into three months through September ということで
、えー、国立統計局が、マンデー月曜日にですね、Country's Gross Domestic Product、GDP ですね、国内総生産は、イアンイヤー。前年同期比ですね、イアンイヤーというのは。前年同期比 3.9% 成長したと。こう発表したわけですね。Adjusted for inflation. インフレを調整後の値で 3.9% 成長したということですね。That's higher than the 0.4% lodged in the previous quarter when Shanghai was in, a, in a coronavirus lockdown ということで、この 3.9% という数字は previous quarter。前のですね、えー、四半期。全四半期の 0.4% という GDP に比べて、ハイヤー、高かったということですね。When Shanghai was in at coronavirus lockdown ということで、えー、上海がコロナウイルスのロックダウン下にあった、えー、前四半期と比べて、えー、高かったということですね、えー。この部分の日本語訳ですけども、右側に出ていますので、必要な方ですね。一時停止ボタンを押して確認いただければと思います。えー、この部分、出てきた単語表現でしっかり覚えておきたい単語表現ですけれども、pick up the pace。pick up the pace。この表現ですね。ペースを上げる、持ち直してくるっていう意味ですね。pick up the pace。覚えておきましょう。えー、そしてですね、figure というのは数字という意味ですね。figure。覚えておきましょう。そして、ラックラスター。ツヤのない、ピリッとしない、冴えないという意味ですね。ラックラスター。覚えておきましょう。そして、スタティスティックス。統計ですね。スタティスティックス、統計。ナショナルビューロー・オブ・スタティスティックス。で、国立統計局ですね。ナショナルビューロー・オブ・スタティスティックス。え、ビューローというのは局ですね。え、ナショナル、国立統計局。というですね、覚えておきましょう、えー、そして次ですけれども previous 前のというですね、えー、この辺りの単語表現をしっかり覚えておきたいと思いますでは次の部分集中して聞いていきましょう Government's moves to contain the spread of COVID 19 hurt consumer spending. Financial struggles at real estate companies led to continued construction delays that also weighed on growth The government has rolled out stimulus measures to help support the economy, but analysts are still expecting annual growth to be much lower than Beijing's target of around 5.5%. It is believed that the latest GDP figures were delayed to avoid casting a shadow over the Chinese Communist Party's National Congress last week. The government moves to contain the spread of COVID-19 hard consumer spending. ということで、contain っていうのは抑え込むっていうことですね。contain. 封じ込めるっていうことですね。The government moves to contain the spread of COVID-19 hard consumer spending. hard というのは傷つけるっていう動詞で使われていますので、中国政府のコロナウイルスのスプレッド、広がりをコンテンツ、抑えようとする動きが、ここまでが主要ですね。Hard Consumer Spending、えー。消費者。消費の拡大を Hard。まあ、抑え込んだ。傷つけたということですね。えー、そして、Financial Struggles at Real Estate Companies。ということで、Struggle というのは苦労している、苦しんでいるということですね。At real estate companies. Real estate っていうのは不動産のことですから、不動産会社の financial struggles。えー、財政なんですね。financial struggle、えー。不動産関係の会社の financial struggle、えー。財務困難は led to continued construction delays ということで、construction delay。construction 建設ですね。delay は遅れるですから、建設の遅れ。つ、コンテニュー。続いている建設の遅れの原因となっているということですね。And、that also weighed on growth ということで。weighed on。何々の重荷になっている。足かせになっているということですけども。growth。成長の足かせになっているという意味ですね。
そして次ですね。The government has rolled out stimulus measures to help support the economy. で使われているこの roll out. roll out というのは打ち出す。政策などを打ち出すという意味ですね。roll out. 覚えておきましょう。えー、roll out stimulus measures to help support the economy. えー、中国政府は経済をサポートするためにスティムラスメジューズ。景気刺激策ですね。スティムラスというのは刺激ですね。で、メジャーズというのは方法ですので、景気刺激策をロールドアウト。打ち出しています。But ですね。Analysts are still expecting annual growth to be much lower than Beijing's target of around 5.5% ということで、アナリシスというのは分析者ですね。専門家、分析者ですけども、えー、分析者は still、まだ expecting annual growth to be much lower。まだ低くなるだろうと予想している。lower than、何々より低くですね。ベージンズターゲットは annual 5.5%。中国、北京がターゲット、目標にしている GDP5.5% という数字よりも much lower。さらに低くなるだろうと、え、アナリスト、分析者は、えー、予測しているという意味ですね。えー、そして、it is believed that 何々と信じられているということですけども、latest GDP figures were delayed to avoid casting a shadow over the Chinese Communist Party's National Congress last week ということで、the latest GDP figures were delayed、えー、最新の GDP 数値が遅れた。ことはですね、to avoid casting a shadow。casting a shadow で影を落とすという表現ですね。覚えておきましょう。casting a shadow。avoid、避けるですよね。over the Chinese Communist Party's National Congress last week。え先週の中国のですね、共産党大会に casting a shadow。影を落とすことを avoid。避けるためだというふうに信じられている、考えられているということですね。It is believed that the latest GDP figures were delayed to avoid casting a shadow over the Chinese Communist Party's National Congress last week. ですね、えー。この部分の日本語訳は右側に出ていますので、必要な方は一時停止ボタンを押して確認をお願いいたします。えー、この部分、覚えておきたい単語、表現ですけれども、The government's move to contain で使われている contain ですね。contain 含むという意味がありますけれども、封じ込めるという意味がありますね。覚えておきましょう。ここで封じ込めるって言いますね。contain、えー、The government's move to contain the spread of COVID-19 ということですね。そして heart というのは傷つける。heart ですね、えー。名詞ありますけれども、動詞で。Like very much rub. I totally hate this song. これは好きという意味ですね。Heart. しかし、傷つけるという意味がありますね。えー、スペル、これですね。HURT の heart ですね。傷つける。Heart. 覚えておきましょう。Hurt. これですね。Heart. 傷つける、損なう、痛める、損ねるですね。HURT の heart. Hurt. 覚えておきましょう。えー、そして、その他ですけれども、financial struggles。財務難ということですね。struggle というのは困難ですから、苦しんでいることですね。うまくいかないこと。financial struggles、えー。財務困難ですね。そして、real estate というのは不動産ですね。real estate companies で不動産会社という意味ですね。えー、そして、construction。建設という意味ですね。construction。覚えておきましょう。えー、そして、デレイズ、オーソー、ウェイドオン、グロース。で使われている、この、ウェイドオンですね。何々に重くのしかかる、重荷になる、経営など圧迫するって意味ですね。覚えておきましょう。ウェイドオン。ウェイドオンですね。ウェイドオン、グロース。えー、それが、ウェイドオン、グロース。経済成長の足かせになっている、重荷になっているって意味ですね。ウェイドオン。えー、そして、ロールアウト。ここは過去形になってますけども、ロールアウトで。ロールアウトで打ち出すって意味ですね。The government has rolled out stimulus measures. スティミュラスというのは刺激ですね。スティミュラス measures。刺激策という意味ですね。覚えておきましょう。スティミュラス
これですね。ステミュラス。ステミュラス。刺激ですね。励み、動機、誘因。こういった意味がありますね。ステミュラス。ステミュラス。えー、そして次ですね。アニアル。アニアルグロースって使われてますね。このアニアルっていうのは、年のって意味ですね。年間の、年のって意味ですね。アニアル。これですね。アニアル。アニアル。毎年の、こういう意味がありますね。アニアル。アニアル。えー、そして次の単語ですけれども、ディレイっていうのは遅れるって意味ですね。ディレイ。えそして、avoid, 避けるって言いますね。えー、そして、この cast a shadow。ここでは進行形、casting a shadow になってますけれども、cast a shadow で影を落とすっていうんですね。覚えておきましょう。えー、この部分ではですね、こういった単語、表現をしっかり押さえておきたいと思います。えー、では、このニュースの全体の詳細の意味、そして出てきた単語、表現、確認しましたので、もう一度左側のニュース集中して聞いて、今学習した単語、表現、ニュース内容をしっかり自分のものにして、私たちの英語力をアップしていきたいと思います。では集中して聞いていきましょう。China's economic growth picked up pace in the July to September period, but the figure was still lackluster and came about a week after an unusual delay. The National Bureau of Statistics said on Monday that the country's gross domestic product grew 3.9% year on year in the three months through September adjusted for inflation. That's higher than the 0.4% logged in the previous quarter when Shanghai was in a coronavirus lockdown. The government's moves to contain the spread of COVID 19 hurt consumer spending. Financial struggles at real estate companies led to continued construction delays that also weighed on growth. The government has rolled out stimulus measures to help support the economy, but analysts are still expecting annual growth to be much lower than Beijing's target of around 5.5%. It is believed that the latest GDP figures were delayed to avoid casting a shadow over the Chinese Communist Party's National Congress last week. How was it? Yes, I think. 英語がススッと耳から入ってきて理解しやすかったのではないでしょうか。英語学習ですけれども、何度も何度も英語を聞いてわからない単語表現が出てきたら調べる。えー、そしてまた繰り返して何度も聞くということがですね、えー、英語学習、そして英語能力向上に非常に大切になりますので、ぜひやってみてください。えー、そしてもう一つ英語学習で非常に大切なことはですね、リスニングだけではなくて、スピーキングの練習をするということですね、えー。スピーキングの練習ですけれども、方法はいくつかありますけれども、今回はですね、このニュースの原稿を使って、今聞いた英語を真似するようにですね、自分でも口を動かして自分の口から英語を話す練習をしてみるということをやってみたいと思います。えー、視聴者の皆さんもですね、ぜひ実際に英語を話す練習をする。ネイティブの真似をして、何度も何度も同じ英語を繰り返して話すというこの繰り返しの練習がですね、英語のスピーキング力もアップさせてくれますので、ぜひやってみてください。では、私もやってみたいと思います。China's economic growth picked up a pace in the July to September period. But the figure was still lackluster and came about a week after an unusual delay. The National Bureau of Statistics said on Monday that the country's gross domestic product grew 3.9% year on year into three months through September, adjusted for inflation. That's higher than the 0.4% broached in the previous quarter when Shanghai was in a coronavirus lockdown. The government's moves to contain the spread of COVID 19 hurt consumer spending. Financial struggles at real estate companies led to continued construction delays that also weighed on growth. The government has rolled out stimulus measures to help support the economy, but analysts are still expecting annual growth to be much lower than Beijing's target of around 5.5%. It is believed that the latest GDP figures were delayed to avoid casting a shadow over the Chinese Communist Party's National Congress last week. 
こんな感じでネイティブ、英語を話すのが上手な人の英語を真似をして、何度も何度も自分でも英語を話す練習をする。そうすることによってですね、自分の口が英語を話すことになれますし、英語を話すためのですね、口の筋肉、マウスマスが鍛えられますので、スピーキング力がどんどん向上していくと思いますので、視聴者の皆さんもぜひやってみてください。いかがだったでしょうか英研究家事チャンネル、時事ニュースで英語学習ですけれども、NHK ワールドさんの動画ニュースを使って、中国のですね、1月から9月までの GDP が 3.9%、えー、年間を通してですね、アナリスト、分析者によると、中国の北京が目標としている 5.5% に届かないのではないか、えー、世界で一番ですね、大きな成長を遂げている中国経済もですね、雲行きが怪しいというようなニュースを使って、新しい英単語表現、そしてニュース内容を使ってですね、ニュースの内容を確認しながら、私たちの英語力をアップしてみました。引き続き、英語力アップにつながる動画を上げていきますので、気に入ったら、英研究家事チャンネルのチャンネル登録、高評価シェアもよろしくお願いいたします。Thank you so much for watching my video to the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions, and we could also get information in English as well from this video about China's economic growth from July to September. Let's improve our English skills together, and I hope you will check my next video. See you next time on my next video. Have a good day and goodbye.